എല്ലാവർക്കും സുഖമാണ് കരുതുന്നു ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് എക്സാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധാ എക്സാമൊക്കെ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരീക്ഷയോടുള്ള ടെൻഷനുമായിട്ട് തന്നെ മല്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് വായിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ റീഡിങ് എങ്ങനെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് റീഡിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിനെ നേരിടാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു കാര്യം പറയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റീഡിങ് വായന എക്സാമിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ മെത്തേഡ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന പലരും ഇതിനു മുമ്പ് ഈ മെത്തേഡ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ആ മെത്തേഡിനെ പി ക്യു ആർ എസ് ടി മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കാം അതായത് ഈ മെത്തേഡിൽ ഇത് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പുകളുടെ തുടക്കത്തിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് വായനയുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പി അതായത് പ്രിവ്യൂ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏത് സബ്ജക്റ്റാണോ പഠിക്കാനെടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പുസ്തകമാണോ പഠിക്കാനെടുക്കുന്നത് ആ പുസ്തകം നമ്മുടെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ച് ചെയ്ത് പോവാം ജസ്റ്റ് മറിച്ച് നോക്കി പോവാം അതായത് അതിന് നമ്മൾ ഒരു പ്രിവ്യൂ നടത്തുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാവും അതായത് നമുക്ക് ഈച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഈ ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് എത്ര ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററാണ് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്രിവ്യൂ നടത്തുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ക്യൂ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് പിന്നെ നമ്മൾ ആ രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് പാടാണോ ആ ഡേറ്റ് വായിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പാടമാണ് നമ്മൾ പഠി വായിച്ചു പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ പാഠത്തിൻ്റെ പുറകിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ധാരണ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റിന് ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് ആർ ഫോർ റീഡ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് വായന നമ്മൾ ഏത് പാഠമാണോ ഏത് ചാപ്റ്ററാണോ അപ്പോൾ വായിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നന്നായി വായിക്കുക ഈ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് ഉദാഹരണത്തിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നെറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഫോണിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു വിടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ടി വി ഉള്ള ഒരു മുറിയിലാണ് ടി വി ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഹാളിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ടി വിയിൽ നിന്ന് നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന മറ്റു ശബ്ദങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കോൺ അതിനെ തല തിരിച്ചു വിടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിച്ചു വിടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു കാമൺ ക്വാളിറ്റ് ആയ സ്ഥലത്തായിരിക്കാം നാം വായി നമ്മൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പരിപൂർണമായ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി വായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എഫക്റ്റീവ് ആവുകയുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് വായിക്കുമ്പോഴേ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നു സമ്മറി എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമ്മറി എന്നതിന് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വായിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് എക്സാമിന് വേണ്ടി വായിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന തരത്തിൽ ചെറിയ നോട്ട് പാഡ് ഉണ്ടാക്കുക അത് കാശ് കൊടുത്ത് പുറത്ത് മേടിക്കാൻ മാത്രമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വില കുറഞ്ഞ ന്യൂസ് പ്രിൻ്റ് പോലത്തെ പേപ്പർ മേടിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയ അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് സൈസിലാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോട്ട്
ഈ നോട്ട് പാഡ് എന്ന് വരച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശം ചിത്രം ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് രൂപപ്പെട്ടു വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് നമ്മൾ വായന എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ വായന നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഉപ ഒരു രീതിയാണ് ഈ നോട്ട് പേഡ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത ആഴ്ച അടുത്തതായിട്ട് പറ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ടുള്ളത് ടെസ്റ്റാണ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് പുറകിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ മറ്റു വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ സ്വയം സ്റ്റോയും ചോദിക്കുകയും നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ആൻസർ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഫോ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വായന വളരെയധികം എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക്സ്